Ini uh, aman, bagaimana sih. pengalaman Mas Alex selama ini ya <coughs> mendedikasikan diri untuk mengasah potensi anak muda di dunia kerja, gitu ya? Itu tadi dengan proses kemudahan yang dimiliki sekarang. Apakah betul bahwa prosesnya, proses apa ya, uh, pembentukan leadership skillnya, kemudian proses untuk kemudian mengajak apa empowering others, gitu ya, mengajak yang lain untuk berdaya, membuat satu perubahan, itu masih cepat itu sekarang? Atau gimana Mas sebenarnya? Um, kita memahami teman-teman di dalam setiap masa dan generasinya memang nggak bisa terlepas dari konteks jadi bukan sekedar ini anak umur berapa nih tapi konteks tadi yang banyak disampaikan oleh Mas Faisal itu saya melihat dampaknya sangat-sangat signifikan dan proses bahwa ini konteksnya seperti apa dan pengaruhnya seperti apa itu yang harus kita pahami Contohnya nih, uh, ini mulai uh, ukur-ukur zaman dan usia. Kalau saya, saya bawa dulu nih, waktu kecil uh, saya tinggalnya di Singaraja. Mungkin juga daerahnya bisa beda-beda. Tapi waktu itu kalau mau nonton film, kita harus nunggu dulu ada mobil yang lewat dan nyebarin selebaran. Gitu kan. Oh, Roma Irama, siksa kubur, gitu kan. Jam berapa, gitu. Itu kita baru tahu tuh. Kemudian pergi ke gedung filmnya, ngantri belum tentu dapat gitu uh, dan baru jadi prosesnya tuh panjang semakin kesini konteksnya adalah bahwa kalau misalnya mau nonton udah bisa beli online bahkan beli online saja dianggapnya bahwa itu masih lumayan effortful tuh ya kan sehingga kalau mau nonton itu lebih misalkan di rumah Netflix nggak harus pergi nggak harus nunggu apa lagi nggak harus kemudian bahkan either untuk iklan aja udah lebih nggak sabaran gitu kontrol harus penuhnya dari tangan kita that's the context sehingga kalau kita bicara seberapa jauh konteks tersebut membuat bahwa hasilnya juga lebih optimal saya melihatnya ya tergantung kembali orangnya belum tentu juga nih gitu bisa saja dengan konteks seperti, seperti itu hasilnya bisa lebih cepat Karena permasalahannya bukan lagi ini informasinya ada atau enggak ya, bukan itu. Tetapi seberapa kita mendapatkan informasi yang tepat, yang dibutuhkan dalam waktu singkat. It, itu beda banget gitu, uh, tantangannya. Jadi kalau kembali ke tantangan, uh, saya ingin kembali kepada tema kita yang menjadi arsitek kebahagiaan buat diri kita, yang bisa membedakan antar generasi juga, mohon maaf, adalah kalau tadi Mbak Maya ngajak untuk memvisualisasikan sambil kita hening, saya sekarang ngajak teman-teman memvisualisasikan matriks 2x2 nih. Yaitu, <tuh> nggak berat-berat kok Mbak Tari, antara trigger dan motivation. Trigger ada yang negatif dan positif. Tadi kemudian kalau kemudian disebutkan revolusi industri apa dan seterusnya gitu ya, Motivasi bisa juga dari dalam diri atau di luar diri. Jadi kalau kemudian kita jadikan matriks 2 kali 2, apa yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu nih? Okay. Apakah misalkan, wah saya dari keluarga yang kemudian lebih tough, lebih tidak dimudahkan untuk biaya pendidikan. Berarti itu mau dianggapnya trigger negatif, dan faktor eksternal karena dari sudut pandang keluarga bisa okay. atau kemudian bahwa wah saya dikelilingi oleh orang-orang yang sangat inspiratif eksternal dan positif okay. tetapi menariknya yang saya lihat adalah bahwa bisa saja triggernya sudah negatif okay. tetapi tidak memunculkan motivasi dari dalam dirinya Kuncinya adalah, uh, balik kita pakai terms lagi yang di psikologi, adalah locus of control internal dan eksternal. Yang saya lihat adalah, tanpa bermaksud mendeskreditkan dan tidak perlu menyebutkan generasi karena bisa terjadi pada siapa saja, kalau kemudian triggernya sudah negatif, tetapi locus of controlnya eksternal, dia akan bilang gini, saya adalah produk dari kegagalan orang tua saya. Saya adalah sandwich generation. Mohon maaf keluarga nih, sandwich generation nggak cuma dari sekarang. Zaman dulu, 
orang juga udah mengalami sandwich generation bedanya adalah apakah misalkan dulu mengalami dan kemudian accept dan dia bilang apa nih yang harus dilakukan tanpa kemudian banyak blaming dan banyak koar-koar sementara yang sekarang bisa saja bahwa gue adalah produk gagal dari orang tua gue gue adalah produk yang kepepet di zaman gue gitu energinya lebih dihabiskan untuk itu seberapa jauh balik lagi kita jadi arsitek buat kebahagiaan kita sehingga kalau apapun yang menjadi triggernya bahkan kalau triggernya adalah hal positif buat orang lain dia bisa lompat 5-10 langkah bisa saja ada orang bahwa hei lu itu udah dikondisikan situasi yang sangat menyenangkan tapi even gak dia papain even gak dia papain tidak menjadi satu motivasi internalnya dia bahwa dia begitu sudah kemudian dimudahkan oleh situasi sehingga uh, matrix 2x2 itu buat saya bisa menjadi mirror untuk kita berkaca hei Terus yang jadi arsitek buat kebahagiaan kita siapa? Itu baru step pertama. Belum bahwa kalau kita mau menjadi arsitek untuk orang-orang dalam inner circle kita yang kita sayangi, lebih luasnya lagi seperti apa, apalagi untuk bangsa dan negara. Jadi kuncinya adalah, <coughs> jangan drama deh. <laughs> Itu Mbak Tari. Jangan drama. Dan yang penting kemudian tadi, lo kosok kontrolnya internal. Internal, mau apapun kondisinya, Do something for yourself first. Okay. Jangan banyak komplain. Lakukan aja. Lakukan. Tuanya mulai kelihatan ya. Gemes soalnya. Oh. Gemes mbak Dari. Jadi kalau untuk bisa mencapai kualitas uh, kepemimpinan yang tadi disebutkan, gitu ya sebenarnya. Lalu bagaimana sih kontribusi generasi generasi sebelumnya? Kontribusinya gimana supaya semua membantu si generasi muda ini? Whoever that is ya, termasuk kita yang masih tetap produktif misalnya gitu ya Atau kita yang ingin memberikan dampak gitu Bagaimana sih sebetulnya kontribusinya harus gimana? Supaya kemudian kualitas kepemimpinan itu betul-betul tumbuh Dan kemudian terinternalisasi dengan baik Mas Edi mau duluan katanya Oh mau duluan Thank you um, Challenge and support Seberapa jauh berimbang antara challenge yang diberikan dan support yang diberikan? Menariknya adalah, kalau bicara konteks, zaman, dan seterusnya, ini juga ada satu yang saya bilangnya mungkin apa ya, kecenderungan terkait dengan tingkat support yang diberikan oleh orang tua dulu. nih. Orang tua di zaman sekarang, support yang diberikan bisa saja dipengaruhi dari jumlah support yang dulu dia dapatkan dari orang tuanya dulu sehingga bisa saja dia bilang gini dulu untuk sekolah itu harus nyari beasiswa harus gini, harus gini, harus gini baru bisa gitu karena dibesarkan di masa itu bisa saja kemudian saat sekarang sudah punya anak saya nggak pingin anak saya mengalami masa yang susah sama seperti saya dulu Tombol supportnya digedein tuh. Sehingga anak ini masih TK aja. Sama orang tuanya udah disiapkan jalur untuk selesai SMA-nya itu di mana. Sehingga bisa saja red carpet itu akan lebih memberikan luxurious comfort zone atau apapun. Yang kemudian tanpa disadari bisa ngebentuk nih. Ya. Yeah. Tingkat challenge, dulu bawa challenge-nya tanpa ampun deh, pokoknya nggak mau tahu gitu. Terus kemudian sekarang gini, aduh saya nggak kepingin bahwa anak saya juga ngalamin tingkat challenge yang sedemikian tanpa pengertiannya gitu. Sehingga kemudian lebih, lebih understanding, lebih ngerangkulnya lebih terjadi. Sehingga untuk menjawab pertanyaan Mbak Tari buat saya adalah, di kedua belah pihak nih antara mau orang tua dan anak generasi sebelumnya dan sekarang generasi yang sekarang harus siap untuk di challenge lebih dan jangan hanya meminta untuk support 
yang kemudian jadi generasi yang sebelumnya seberapa jauh juga sadar bahwa support yang diberikan itu ternyata mematikan life skill karena istilah domestic violence seringkali orang berpikir adalah kekerasan secara fisik tetapi domestic violence yang terbesar di dalam keluarga adalah tidak mengembangkan anaknya dan mempersiapkan life skillsnya jadi mohon maaf apa adanya kalau masih ada orang tua yang kemudian ngambilin duri ikan dari ikan yang dimakan anaknya tetapi mohon maaf anaknya masih di usia sudah di usia SMA itu nggak lucu yang kemudian nungguin di lobi kantor dan nanya sama atasan anaknya anaknya pulang jam berapa itu nggak lucu dan itu terjadi di dunia kerja jadi no no jadi pada saat lagi fokus grup discussion dengan beberapa manager tantangannya apa jadi atasan zaman sekarang menghadapi orang tua yang wa langsung anak saya ini selesai jam berapa di, di kantornya is that a kind of healthy and positive support dari orang tua itu yang buat saya challenge and do su- and support harus bisa dimaknai dari generasi demi generasi seperti apa itu sih mbak tari Dan seringkali juga berinteraksi sama teman-teman yang lebih muda ataupun generasi yang lebih senior. Um, saya punya pertanyaan yang lebih jolak dari tadi, karena kita ngobrol itu tentang bagaimana berinteraksi antar generasi, nanti judgmental. Tapi sebagai seorang yang menjaga koridor di perusahaan, kadang-kadang tuh ada waktu yang kita harus menegur. Tapi di mana sih batasannya dengan cara menegur itu tanpa menjudge? Tapi itu kan susah banget ya untuk kayak kan menegur kan dia kayak kok kamu jadi mental atau kan juga kadang-kadang menegur karena membuat mereka tuh merasa di pojokan sesimpel kayak um, apa ya kalau kita tuh misalnya berpakai dari kinerja tapi di saat-saat sekarang mungkin mereka nggak mau terlalu diatur ke sana karena ini cuma self expression jadi bagaimana hal-hal tersebut tuh bisa saya kelola kalau ada tips mau banget semoga bisa bikin nah, selesai kan tuh lebih enak kalau ini terima thank you. Indah dari saya singkat saja satu kontekstual yang sering kali kemudian jadi serba salah karena konteksnya nggak clear. Kalau kemudian dibilang ini salah ada nggak aturannya bikin clear dulu satu kontekstual. Yang kedua bukan masalah personnya tetapi isunya sehingga kalau toh harus kemudian diberikan feedback feedback pada perihalnya bukan orangnya. Dan yang ketiga, komunikasinya sesimpel, jangan criticizing, tetapi lebih challenging. That's it, tiga. Selamat siang, perkenalkan, nama saya dengan Yuri. Uh, kebetulan saya juga junior psikologi, seperti itu. Ya, aku kenal, Yuri. Uh, kebetulan saya sekarang uh, bersama partner mengelola konsultan uh, psikologi juga, seperti itu konsultan SDM. Dan kami banyak berkecimpung di uh, BUMN ya, seperti itu. Karena kenal nah, jatah. Nah, kebetulan isu yang kami banyak <laughs> alami itu, itu. Uh, ada generation gap di situ. Nah, kami tahu aja gitu kan, karena uh, ini kita banyak banget mengatasi generasi yang sudah mau pensiun, tapi di satu sisi ada generasi mudanya. Cuman kan kalau tadi kita kembali dengan konsep muda, sebenarnya kan Muda itu kan selama punya beginner's mind ataupun uh, ada keinginan untuk learning ya seperti itu. Pengen tahu aja sih gitu gimana sih ada tips nggak ya? Gimana caranya mengajak nih generasi yang udah mau pensiun gitu kan ya <laughs> supaya punya nih gitu uh, karena memang menjadi isu ketika mereka mau lah gitu kan ya uh, untuk uh, apa ya untuk ada diskusi dengan yang uh, kalau dari usia gitu karena dengan yang muda gitu karena ada usia ada di sini dari bahasa segala macam gitu gimana nih caranya mengajak yang uh, sudah berumur gitu untuk punya beginner mind gitu kan ya untuk menjadi muda kembali sehingga gap itu mungkin bisa dijembatani gitu mungkin ada tips-tipsnya kali ya dari kakak kakak sekalian terima kasih ya uh, tadi maaf mbak siapa maaf saya lupa Yuri. mbak Yuri uh, mbak Yuri boleh saya Um, 
saya pakai prinsipnya tiga Mbak Yuri Intellectual Humility, Intellectual Courage, Intellectual Autonomy Dan tiga-tiganya ini bisa diterapkan untuk semua uh, posisi lapisan Intellectual Humility adalah kita tahu apa yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita belum tahu Jadi bahkan dia uh, sudah misalkan sangat senior dan bahkan sudah persiapan mau pensiun gitu Apa yang dia ketahui bisa jadi manfaat buat timnya Sehingga kemudian yang kita encourage adalah uh, Please share knowledge yang sudah terbukti by experience sharingkan gitu. Dan pada saat dia men-sharingkan Supaya tadi seperti kata Levina terjadi proses dua arah Intellectual courage adalah kemampuan untuk siap dipertanyakan Membuat orang mau untuk bertanya Dan intellectual autonomy adalah kemampuan mengekspresikan pendapat Seberapa aja pada saat, dia, pada saat dia sharing, dia juga membuka ruang untuk siapapun yang kemudian dalam ruang diskusi itu untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaannya. Bahkan, balik juga kepada si generasi muda, tiga intelektualitas tadi pun juga terjadi. Seberapa aja dia menyampaikan pendapat, tetapi tidak didasarkan pada humility-nya dia. Gitu. Kalau yang generasi yang tua-tua seringkali dibilangnya pakai kata kuncinya, kata the magic word-nya adalah pokoknya gitu kan. Tapi seberapa jauh bahwa si muda juga hanya sekedar menyampaikan, ya dari sudut pandang saya begitu sih. Tanpa kemudian menyebab, menyebutkan lebih jauh lagi humility-nya. And I learn a lot this dari anak di rumah. Saya sedikit cerita satu menit. Pada waktu itu si Sulung itu umurnya masih 6 tahun dan malam itu kami makan uh, babi kecap. Kami dari keluarga yang tidak pantang untuk makan babi. Namanya Zoe dan waktu itu Zoe bilang gini, I don't eat pork. Saat itu saya hampir mengeluarkan intelektual otonomi saya, pendapat saya dengan bilang, sweetheart, ayo jangan pilih-pilih makanan. Pendapat itu nggak salah. Atau saya mau bilang, sweetheart, hormati ibumu yang udah masak. Itu juga nggak salah. Atau saya bilang, nah ini makanan paling enak sedunia nih. Tapi, saya tidak jadi mengeluarkan itu karena intellectual humility saya berdering nih Mbak Yuri. Tunggu, saya kan belum tahu alasannya kenapa dia nggak makan babi. Terus kemudian saya tanya, why sweetheart? Terus dia bilang, I don't eat pork. Yes, but why? I don't eat pork. Yes, but why? I don't eat pork. Kalau nggak ingat anak sendiri udah gue kecapin, gue makan. <laughs> Saya bilang, how about this? Dua hari dari sekarang, ada menu babi dan non-babi. Take it as your homework. Why you don't eat pork? Deal, deal. Dua hari kemudian, Mbak Tari, sweetheart, pork, non-pork. I don't eat pork. Yes, but why? Dia bilang, because for me, it's not healthy. Mungkin ada pengalaman dia makan, terus rasanya nggak nyaman, dan buat dia itu adalah nggak healthy. Saya bilang, we respect you yang nggak makan babi, but please also respect others yang makan babi. Buat saya, yang terpenting adalah bukan dia makan babi atau enggak tapi dia bertanggung jawab dengan cara berpikirnya kalau kita bicara leader-leader yang udah senior pasti punya pendapat dengan pengalaman yang sudah ada tapi dia harus bertanggung jawab untuk menjelaskan the reason why dia mengatakan hal itu gitu. jadi buat saya intellectual humility, courage, autonomy itu bisa diterapkan untuk semua generasi mudah-mudahan terjawab Mayuri. Thank you. terima kasih Mas Alex ada tambahan yang lain?